ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नम वनकम இன்று உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போற வீடியோ எதை பத்தி அப்படின்னா ஆடி மாதம் ஆடி மாதம் அப்படின்றது அம்மனுக்கு உரிய மாதம் ஆடி அப்படின்னாலே அம்மனுக்காக கொடுக்கப்பட்ட மாதம் அப்படின்றத மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் இந்த ஆடி மாதத்துல நிறைய நன்மைகள் நடக்குது நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அந்த நல்ல விஷயங்களை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் அதை விட முக்கியமான விஷயம் நம்மளோட சேனல்ல ஜோதிடத்தை பத்தியும் நல்ல விஷயங்களை பத்தியும் பார்த்துட்டு வரும் நீங்களே எப்படி ஜோதிடம் கத்துக்கலாம் உங்களோட ஜாதகத்தை நீங்களே ஓரளவுக்கு பார்த்து தெரிஞ்சுக்க கூடிய வகையில வீடியோக்கள் நிறைய போட்டிருக்கும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜிய எப்படி பிடிக்கிறது குழந்தைகளை பத்தியும் நிறைய வீடியோக்கள் நன்மை தரும் நல்ல விஷயங்களை பத்தி பார்த்துட்டு வரும் எங்க சேனல்ல முழுமையா பாருங்க பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம ஆடி மாதத்தின் சிறப்பை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆடி மாதம் அப்படின்றது அம்மனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மாதம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தோம் ஆடி ஒன்னாம் தேதி என்ன ஆகுது ஒன்னாம் தேதியில இருந்து முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் நடைபெறக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் அதுல ஆடி ஒன்னாம் தேதி திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில்ல வரவு செலவு கணக்கு பார்ப்பாங்க ஆடி ஒன்னாம் தேதி திருப்பதியில் உள்ள பெருமாளின் வரக்கூடிய வரவுகள் எவ்வளவு செலவுகள் எவ்வளவு அப்படின்ற கணக்கு பார்க்கக்கூடிய நாள் ஆடி ஒன்னாம் தேதி அடுத்து ஆடி மாதம் ஐந்தாம் தேதி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆடி அமாவாசை இது ஜூலை இருபதாம் தேதி வருது ஜூலை இருபதாம் தேதி ஆடி அமாவாசை வருது அந்த அமாவாசை தினத்துல என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத பத்தி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அமாவாசை அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு நிறைய சொல்லி இருக்கோம் அமாவாசை அன்று யாருக்காவது உணவு வாங்கி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குடும்பம் மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கும் அதாவது வெளியால் யாருக்காவது நீங்க உணவு வாங்கி கொடுக்கணும் அமாவாசை தினத்தன்று நம்ம செய்யக்கூடிய உதவி காரியங்கள் எல்லாமே வந்து நம்மளோட வம்சத்துக்கு நல்ல வழி காட்டும் அது ஒரு புண்ணிய காரியமாகவும் இருக்கும் அதனால அமாவாசை தினத்தன்று வாசலில் ஓலம் போடக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அமாவாசை தினத்தன்று என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்றத பற்றியும் செய்ய வேண்டியவை பற்றியும் நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் அமாவாசை தினத்தன்று வாசலில் கோலம் போடக்கூடாது காக்கைக்கு உணவு வைக்க வேண்டும் மற்றவர் யாராவது வெளியே இருக்கவங்களுக்கு உணவு வாங்கி கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வீட்டில் கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடலாம் அப்படி பண்ணும்பொழுது நம்மளுடைய பாவங்கள் அதிகமாகவே தொலைந்து போகும் அடுத்து ஆடி மாதம் எட்டாம் தேதி ஜூலை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி கௌரி விரதம் மாங்கல்யம் நிலைத்து நிற்பதற்காகவும் குழந்தைகள் வரம் வேண்டி கொண்டு இருப்பவர்களுக்காகவும் குழந்தை இல்லாமல் கஷ்டப்பட பட்டு கொண்டு இருப்பவருக்கு ஒரு நல்ல தீர்வாகவும் இருக்கிறது தான் கௌரி விரதம் அந்த கௌரி விரதம் ஆடி மாதம் எட்டாம் தேதி அன்று வருது அடுத்து ஆடி மாதம் ஒன்பதாம் தேதி என்ன பலன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆடி மாதம் ஒன்பதாம் தேதி இருபத்தி நான்கு ஜூலை அன்று வருது அன்னைக்கு தான் வந்து ஆண்டால் அவதரித்த நாள் பெருமாளின் மனைவியான ஆண்டாள் அம்மா அவதரித்த நாள் அன்றைய தினத்தன்று நாம் ஆண்டாளை நினைத்து பூஜை செய்வித்து வந்தால் நமக்கு நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கும் அடுத்து ஜூலை இருபத்தி நான்கு ஆடி மாதம் ஒன்பது ஆண்டாள் அவதரித்த நாள் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஆடி மாதம் பத்தாம் தேதி நாகபஞ்சமி கருட பஞ்சமி இது ரெண்டும் வருது அன்றைய தினத்துல நம்ம பெருமாளை வழிபட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதிக நன்மைகள் நடக்கும் அன்னைக்கு பெருமாள் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலாம் கருடரை வணங்கி வந்தா நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் அடுத்து ஆடி மாதம் பதினோராம் நாள் வாஸ்து பூஜைக்கு உகந்த நாள் அன்றைய தினத்தன்றி வாஸ்து பூஜை அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வாசல் படிய அலங்காரம் பண்ணி வச்சா அன்றைக்கு நிறைய நன்மைகள் நடக்கும் அடுத்து ஆடி மாதம் பதினைந்து 
ஏகாதேசி வருது அன்னைக்கு குழந்தை இல்லாதவங்களுக்காக அந்த தோ ஏகாதேசி விரதம் இருந்தாங்க அப்படின்னா நல்ல நன்மைகள் நடக்கும் வீட்டில் திருமணம் ஆகாதவர்கள் உடல் நலம் குறைவில் இருக்கவங்க இவங்க எல்லாருக்குமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஏகாதசி விரதம் நல்ல பயனளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதனால அந்த ஏகாதசி அன்று விரதம் இருந்தால் நிறைய நன்மைகள் நடக்கும் அடுத்து ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று ஆடி பதினாறாம் தேதி வரலட்சுமி விரதம் வரலட்சுமி விரதம் அப்படின்றது லக்ஷ்மி தாயை வேண்டி நாம் மாங்கல்ய பாக்கியம் கேட்டு கும்பிட வேண்டியது இது வந்து கலசம் வைத்து வழிபட வேண்டும் வீட்டில் கலசம் வைத்து வாழை இலை வைத்து வாழை இலை மீது பச்சரிசி வைத்து அதில் மேல் கலசம் வைத்து அந்த கலசம் தேங்காயில் மேலே மாயலை வைத்து அந்த மாயலை மேலே மஞ்சள் கயிறு வைத்து கலசம் வைத்து வழிபட்டு வந்தால் மாங்கல்ய பாக்கியம் நிலைத்து நிற்கும் அடுத்து ஆகஸ்ட் ரெண்டு ஆடி பதினெட்டாம் தேதி ஆடி பெருக்கு ஆடி பெருக்கு அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் வாழ்க்கையில் வளம் பெருகும் அன்னைய தினத்தில் நகை வாங்கினீங்க அப்படின்னா நிறைய நகைகள் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அன்னைக்கு நம்மளால் நகை வாங்க முடியலனாலும் பரவாயில்ல அரிசி உப்பு சர்க்கரை துணிமணி ஏதாவது ஒரு புதுசாக ஒரு பொருள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு நிறைய சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதனால் ஆடி பதினெட்டு அன்றைக்கு நம்ம வாங்கக்கூடிய பொருட்கள் நன்மை தரக்கூடிய பொருட்களாக வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதே பொருள் அந்த வருடம் முழுவதும் உங்களுக்கு கிடைச்சி கொண்டே இருக்கும் அடுத்து ஆகஸ்ட் மூணு ஆடி பத்தொம்பொழுது அன்னைக்கு ஆவணி ஆவிட்டம் ஆவணி ஆவிட்டம் அப்படின்னா புது கூணல் மாற்றி கொள்வாங்க இல்லையா அன்றைய தினம்தான் ஆவணி அவிட்டம் அந்த ஆவணி அவிட்டம் அன்னைக்கு ஐயரு செட்டியார் ஆச்சாரி இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் வந்து பூனல் மாற்றிப்பாங்க அது வந்து என்னைக்கு வருது அப்படின்னா ஆடி பத்தொன்பதாம் தேதி அடுத்து ஆடி இருபத்தி ஏழாம் தேதி கோகுலாஷ்டமி அன்னைக்கு கிருஷ்ணர் வழிபாடு அப்படின்றது ரொம்பவும் முக்கியம் இந்த கிருஷ்ணர் வழிபாட்டு அன்னைக்கு குழந்தை இல்லாதவங்க குழந்தை போன்ற சிலை வாங்கி வைத்து பூஜை பண்ணாங்கன்னா அடுத்த வருடத்துக்குள்ள அவங்களுக்கு குழந்தை பிரபாக்கியம் கிடைக்கும் திருமணம் ஆகாதவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு ராதையுடன் இருக்கும் ஃபோட்டோ வாங்கி ஃபோட்டோவும் அப்படி இல்லைன்னா குட்டியாக செலவு வாங்கி வச்சு வழிபாடு பண்ணாங்கன்னா அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள அவங்களுக்கு திருமணம் நடைபெறும் இந்த மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்க மாதிரி வாங்கி வச்சாங்கன்னா அவங்க வீட்டில் எப்பயும் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அதனால் கோகுலாஷ்டமி அன்னைக்கு புது சிலை வாங்கி சின்னதாக புது சிலையாவது இல்லை பெருசாக முடிஞ்சால் பெருசாக வாங்கி கிருஷ்ணனுக்கு பிடித்த வெண்ணெய் நெய் பால் தயிர் அதுக்கப்புறம் பலகாரங்கள் வைத்து பூஜை பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய நன்மைகள் நடக்கும் அடுத்து ஆடி மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி ஆகஸ்ட் பன்னிரெண்டு அன்னைக்கு ஆடி கிருத்திகை கிருத்திகை விரதம் இருந்து காக்காய்க்கு உணவு வைத்து வந்தால் நன்மைகள் நடந்து வரும் அடுத்து ஆடி இருபத்தி ஒன்பது சனீஸ்வரர் ஜெயந்தி ஆகஸ்ட் பதிமூணு அன்றைய தினத்தன்று சிவபெருமான் கோயிலுக்கு போயிட்டு சனீஸ்வரருக்கு பூஜை செய்து வந்தால் நன்மைகள் நடக்கும் அன்று சிவன் கோயில் வழிபாடு அப்படின்றது மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கு அதனால குடும்பத்தில் உள்ளவங்க எல்லாருமே சனீஸ்வரர் ஜெயந்தி போய் வழிபாடு பண்ணி வழிபாடு பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிக நன்மைகள் கிடைக்கும் இப்போ சனீஸ்வரர் தசை நடக்கிறவங்க ஏழரை சனீஸ்வரர் நடக்கிறவங்க இவங்க எல்லாமே வந்து அன்றைய தினத்துக்கு சிவன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தாங்கன்னா நிறைய நற்பலன்கள் நடக்கும் அடுத்து ஆடி முப்பத்தி ஒன்று அன்று ஏகாதேசி ஆடி மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மகா சங்கடக சகதி அன்னைக்கு விநாயகர் வழிபாடு அப்படின்றது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று சங்கட சகதி அப்படின்றது விநாயகர் வழிபாடு அன்றைய தினத்தில் விநாயகருக்கு தேங்காய் வாங்கி கொடுத்து அதை கோயிலில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு விநாயகர் கோயிலில் உடைச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா சங்கடங்கள் எல்லாமே நம்மளை விட்டு தூள் தூளாக ஓடும் இந்த வருடம் ஆடி மாதம் என்னென்ன சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது ஆடி மாதம் ஒன்று முதல் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை என்ன பலன்கள் நடக்க போகிறது அப்படின்றத பற்றியும் நமக்கு நடக்கக்கூடிய நிறைய நல்ல விஷயங்களை பற்றியும் சொல்லியிருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்
subscribe to our channel. If you like this video, like, share and subscribe.